月未央，相逢青丝路漫长。不曾想，人间滋味几回尝。心有千钧身旁，何须再流浪？朝暮相迎。寒食不已，无相望。半盏红烛，照亮来时的路途。余生细数，愿与情从此。不是我说林碧姑娘，这大清早的你不让人多睡会儿，你往我屋里扎，你要干什么呀你？你说谁往你屋里扎？不是我说你，我说错了吗？我。呸！要不是沈大人找我传话，哪个人会来找你？传话？就你啊？那个算了吧。我我怎么了？你给我听好了。我们家郡主昨天半夜被你们家沈大人气跑了，那沈大人心里过意不去，半夜去找我们家郡主了。他走之前让我跟你说，让你帮他照看好联络处的一切事务，你记下了吗？不是，这看押要饭是大事，你们家郡主跑了，我们家大人这么着急干什么呀？哎，罗凡，你挣个钱。收起你的废话，赶紧把事情办好。要是敢有半句怨言，就到江州金陵卫所报道吧。不是我说你一个小姑娘，你耍什么疯啊你？若罗凡敢有半句怨言，就把这番话转达给他。这可是沈大人说的。沈大人，沈大人，沈大人让你干什么你就干什么呀？他让踹我你就踹我。嗯，那你可猜错了。刚才那一脚啊，是本姑娘赏你的。哎你。你个小丫头片子你！你沈燕当真是为了刘玲，离了军营？是的，确实离了营。去找到他们，他们的一举一动都要探听清楚。我倒想看看，这恶女戏阎王的风流戏。到底有几分血，几分神？是。冰塔葫芦，来看看嘞，来一串啊！
好啦。你呀、啊，嘴可要严实些。这次要再说漏嘴，让爹爹知道了，娘就再也不摘我给你吃。不必了，我自己买，这些我全让了。射箭了啊！十文钱一箭，十文钱一箭啊！哎，走过路过不要错过啊！等一下，十文钱一箭，十文钱啊！哎，走过路过千万不要错过啊！哎，大家看看，大家看看，十文钱一箭，射中什么拿什么啊！我来。哟，这小东西看着挺厉害啊！来来来来来来，这叫自古英雄出少年嘛。来来来，啥？哎，真可惜啊，就差一点点。小英雄，还来不来啊？跟我回去。不走。哎。人家小英雄有志气，你看，哎呦，这小孩可以啊，坐下，还差点啊，啊，可以啊，哎，行行行行行，人家小英雄有志气嘛，来来来来来，再来啊，看这架势啊，应该能射中。哎呦，用不着，还是差点。小英雄啊，回去好好练练，练好了再来。你作弊。嗯，小孩儿，年纪不大，胡说八道倒有一套啊！我没胡说，我练了好久，你们每次都可以射中。大爷，去去去，捣什么乱啊？愿赌服输，懂吗？走走走走走。哎，大家别光看着啊啊，试一下吧，试一下啊！输了便输，那耳环你也没用，干嘛那么难受？尝试一下吧，要是这样，是不是？对了，耳环，我瞧见娘哭了。我看到耳环，然后娘的一模一样。我只想要。别拿手，那我们再试试。十文钱一件，哎，十文钱一件，十文钱一件。老板，赌剑。呵，瞧见没？正宗的羊脂雕纹白玉镯啊，这是啊，就这一个，没这个数，拿不下来，这么多啊。呃，咱咱可说好了，这虽好，也只能换一支箭。哎，诸位看官，给在下啊做个见证。哈哈使不得！没没没中板，不错。若我这次还没有中，我砸烂你的摊子。你敢？你看我敢不敢？哎呀，你呀，莫恼，你如此照顾我生意，哎，这头彩我送你了啊！来来来来，拿下来拿下来！哎，快快！他说他要送给你，你要不要？姐姐能赢，你哪个稀罕他送？那我们就要赢来的。姑姑娘，你就是有钱有势，也不能这么欺负人呐！我再给你一次机会，把关巧去了。
。关巧？什么关巧啊？这社中不中，全靠个人的本事啊！你怎么能这么冤枉好人呢？啊？啊这姑娘出手这么阔绰，非跟一个小老百姓交接，就让老百姓。哎，你这个富家小姐，是不是在家待着闲得发慌，故意跑到这儿来来砸人买卖？大家都看到了啊！就是，大家都看到了，欺负人。大家一定要替我做主啊！我这上有老下有小的，他们简直是心人太甚了。有钱有势了不起啊！欺负我一小老百姓算什么？不容易吧我？我们小本买卖不不容易啊！大家都是老百姓，一定要替我做主啊！我还怎么欺负人呢？这还带了帮手啊？啊？我没说错吧？我倒霉，要射就射。郡主的射艺水平还真是丝毫未见长进。我不要你，走开！别动。手放平，听我数到三，就放箭。一、二、三。这这这这这这这这怎么样？拿回你们的东西。真可能有误会。怎么这么说的？怎么这样？很过分。郡主还跑吗？相见时难别亦难，我不走。沈大人，你说我们两个现在像不像戏文中唱的“断桥相会”？郡主自比白素贞，可是把我比作了许仙，不好吗？好。白素贞为祸人间，最后被法海压在了雷峰塔下。若是真像郡主所言，我们能像极了那般故事，那沈某倒是有了盼头。盼头？昨天夜里，千户大人语出危险，说你不是本郡主可以招惹，可今日又主动送上门来，这般欲擒故纵，沈大人心里是什么盼头？看着你回去，行了，回应。如果我不想回去呢？最近这里不太平，维护郡主的周全，就莫怪沈某自作主张了。沈爷，你放开我！这样怎么可以做一个抛妻弃子的小人呢？抛妻弃子，沈某何时有了家室？我虽然没有过门，但我们是定了亲的。你怎么可以这么对我？你没有想过我的感受？别闹了，快走！你干嘛？走啊！哎哎哎，小小伙子，小伙子，小伙子，这男人三妻四妾很平常，可你当街动手欺负一个女孩子。咱们看到可就不能不管了，大伙说是不是啊？是啊。对，哎呀，姑娘，这是你的吧？谢谢。你看看他，一表人才，相貌堂堂，这一看就是个读书人呢，居然做出这种事情，你抛妻弃子啊你！你你那圣贤书都读到哪儿去了呀你？哎呀，公子啊，你看看，你可不能这样了啊！
小姐，你的这盘棋还是有条不紊，步步为营。可惜这一次难成公事。这棋是如此，陆家的事情也是如此。孤的耐心呢，快被你磨没了。殿下见笑了。小景以为，眼下大魏世家之事，正如这棋盘上的战局一样，陆家势力盘根错节，一门独大。殿下想扳倒陆家，就算集徐、沈二家之力，也难言胜算几何。敌强我弱之际，一动不如一静的好。多看一看对手想做什么、要什么，也不失为一计良策。那既然小景看了这么多，到底看清的是什么？老板，这位姑娘，今晚旁的人一个都不许进来，记住了吗？哎呦，多谢姑娘，您放心，我这就把门拴上，保准她一个苍蝇都飞不进来。姑娘，那您随我来。来，姑娘请。姑娘，这个呀是小店最好的一个房间了。姑娘，您请。姑娘请。姑娘，您请便，小的啊，这就下去安排。嗯，哎，小姐。这盘棋，是不是胸有成竹？婢子不敢托大，只是伺机而动罢了。我问你啊，南点正司的沈玉沈大人，你可认得吧？他是婢子幼时的旧交，进宫这些年来，已经没什么来往。嗯，殿下问他作何？今天啊，他跟姑说了一件风流韵事，说沈燕押送犯人的时候。又多了一位贵人，要帮助。贵人？什么贵人？长乐郡主，刘琳。这说来也奇怪啊！你说郡主怎么会看上沈燕呢？一路上啊，穷追不舍，让那冷面阎王沈燕方寸大乱，进退维谷啊！聪明如小姐，怎么也会中了姑的圈套？殿下高明，婢子大意了。早就听闻你和郡主从小相识，关系甚好，如今看来，不是作假。阿玲在京中时，的确是处处帮忙照拂。阿玲与婢子，也曾算得上是闺中密友了。这沈燕押送犯人，处境非常危险。刘玲又深得父皇宠爱，如果小锦有意。孤可以下令把刘玲从那是非之地带回来。不可，殿下，要是着人提前将郡主接回，只怕会打草惊蛇，误了国事。小锦真是言之有理。江州重案，实乃国事，事关重大。杀了陆家那些不听话的狗，后面还有野心勃勃的狼，因小失大，视为不智。至于刘玲嘛，你放心，有沈燕护着，想来不会出什么差池。看来这回只有委屈我这位堂妹吃些苦头了。小姐啊，你这一时不察，全盘皆输，这么好的形势，偏逢上这么个艺术，可惜喽。殿下言重了，殿下棋艺高超，婢子本就不是殿下的对手。夜深了。殿下早些休息，婢子先告退。区区一颗棋子，听话才是你的本。
子。狗狼如是，沈燕这头幼虎亦是。沈燕，沈燕，我立你的爪子，好好的保护驱狗杀狼。沈大人看着正义凛然，可是鸡鸣狗盗翻窗的事情，做的是越发得心应手了。昨夜陈某唐突了郡主，望郡主海涵。今日郡主，况且也逛了这么久，气总该消了吧？嗯稍不早了，快回去了。那可不行，客栈包了，银子花了。本郡主呢也困了，今日就住着。大人若不嫌弃，也就留宿于此，偶尔换换地方，别有一番风情嘛。不必了，沈某不喜欢不熟悉的地方，还是要辛苦郡主吧。我不辛苦，倒是沈大人陪我逛了一天，着实受累了。行了。刘玲，跟我回去。走吃东西，一个时辰后出发，都吃饱些。吃了这顿，说不定就没下顿
。沈大人起那么早？看来昨天的茶淡了些。郡主既然睡饱了，我们就出发吧。沈大人，一日之计在于晨。沈大人置身如此烟火气息中，怎么还是一脸冷若冰霜？郡主是嫌沈某煞风景吗？也没有，只是吧，这四周都是热乎气，我怕沈大人热化了。快走啊！我杀了你！站住！站住！还是你个爱圈套的兔崽子！我让你跑，我……我我我小姑娘，这猪打得好，来来来，快还给我！给你，给你他就死定了。嘿，不给我你就死定了，知道吗？啊！哦哦哦哦哦哦！走走走走走！不是，你们是什么人呢？是不是要抢我猪啊？我告诉你啊，我不给你们动手啊！你要抢我猪，我就报官了啊！行了，小猪，我买下了。沈大人，嗯，您刚才为什么要送我猪？是为了给郡主提个醒、啊。提醒？他不过是一只小猪，有什么可提醒的？一只猪受欺负的时候，尚且知道哀嚎逃命。沈某赠猪的用意是希望郡主能以之为榜样，莫做纸老虎。沈燕，你究竟想说什么？沈某的意思是。郡主不必事事逞强。倘若他日有人欺负你时，你可以告诉我。告诉你？若我告诉你，你便一定会护着我。不会，但我会考虑。哟，呃，两位客官吃点什么呀？小店摊子不大，吃食却是很齐全，想吃什么随便挑，随便点。五笼包子，十个油饼，呃，三碗炒饭，呃，两碗豆腐脑。姑娘，当真要吃这么多啊？对啊。啊。哎。来，不
过再说。好嘞，好嘞。你看着我干什么？你不吃，小猪也要吃啊！哎，沈大人，您说我们给小猪起个名字好不好？郡主自便。嗯，他那么喜欢叫，要不叫他啊啊？这名字有了嘛？姓，姓沈。你看啊，你就在他的姓里。就如恩同再造，比你的亲生父母还要亲，所以呢，你自然要姓沈，是不是啊？你看，他都说是呢，真乖，沈啊，哎，有名字喽！五龙包子来了，哎，米饭给，沈大人。沈大人，沈大人，那你爹不吃，你吃了。郡主吗？他在哪儿？在外面呢。啊，好。光天化日，只身前来，谁派你来的？来者二十余众，为首者虎啸。虎啸，莫不是稳居黑市悬红榜首的虎啸？这消息可准确？对上的虎啸，咱有几分胜算？虎啸，论武功，可谓是绝世高手。此人心术不正，凶狠霸道，仇家无数。在黑市的玄红榜首，他稳坐了十年，就连你们的前任指挥使，也是他的剑下亡魂。就凭你们，有几分胜算？大人，这联络处里存的都是些破铜烂铁，这别说是方向和准度了，这箭射出去不砸到咱脚面，就已经是给咱天大的面子了。这可怎么办啊？能做的都做了，剩下的便只有等了。再看看还有什么能用的。沈大人，他们怎么了？是出什么事了吗？啊，没什么，郡主不必担心。出来，我。参见公子。好，不愧是我们陆家培养多年的精锐，果然准时。我等此番奉陆公之命，势必要在云逸入京之前取了他的性命。小沈大人，我们来试试。这个地方，这我来，我来，我来。这不行，太笨了。我来，我来。小心点
哎，这个好看啊！哎，这个这个不行、啊，来来，我帮你来。哎，针孔缝隙，这个颜色不行、啊。好，这差不多吧。啊，长了差不多，差不多，你再往里去，长了。啊，这样行吗？差不多吧，你比一比吧。啊，行行行，挺好。哎，这这这。我觉得用这款，对，就这个，这个啊，这个花色好。哎，行行行，你帮我把这个换成。然后，抬一下。郡主有心了。沈大人指什么？一番巧思，鼓舞了大家的士气。我可没那个本事，只不过可怜天下父母心，怕我们家沈。小燕，动着。你看那么回事儿啊？这小东西。啊！来来，我我。来来来。挺合身。你别说，这扎上腰带，这腰带一扎啊，这气派，和咱沈大人太像了。哎呦！哎，小大人去哪儿啊？咱跟着看看去。走走。小大人。今晚你能应付得来，对吧？我不知道，但是我有一事，还望郡主应承。你说。待会儿你回房里与灵璧锁好门窗，没有我的命令，就算外面天塌地陷，你也绝对不要出来。身的风雪在你的眼睛里面溶解，尘封的思念，回忆里飞成蝶。手掌心的线缠绕几万遍，几许万年，初见那一面，定格多少？情相约，此生执着一念，隔千时光的剑，一云弹指一挥间，每滴泪里有眷恋。两情相约，此生执着一念，锁在眼底眉间，不管重逢多远，我的心。情相约，此生执着一念，隔千时光的剑。